wakulima wa kanda ya ziwa wameiomba serikali kuimarisha masoko ya biashara ya mboga mboga na matunda baada ya kupata mbegu bora na zoapo uhakika wa kuendeleza kilimo chenye tija wakulima wanapata matumaini ya kuzalisha na kuvuna matunda mengi aina ya tikiti baada ya kuwezeshwa mbegu kutoka shirika la East West Seeds wasiwasi wao unakuja katika kupata soko la uhakika la kuuza mazao yao na kuinua uchumi serikali cha kwanza inatakiwa kutambua kwamba serikali inapoteza mapato makubwa sana kwa wakulima jambo la kwanza linalopelekea serikali kupoteza mapato makubwa ni kwamba serikali imekipa kilimo kisoko kwa maana kwamba serikali haina viwanda ambavyo vinaweza kuchakata matunda unaweza ukajipanga kwa mtaji mdogo ulionao kulima na hata hayo matunda utakayoibisha unaweza kukosa hata pakuza soko ni bogu kwa hiyo soko linapokuwa bogu hata kile kidogo utawekeza kinapia ngana changamoto zilizokuwepo za za mbegu kwa hiyo sasa hivi hii kampuni imetuletea mbegu kwa mfano hapa mimi nimepanda mkombozi na kweli nimeona ni mkombozi kwa sababu ina maana kwa mfano kipato unakiona kinaongezeka kulingana na mmea unavoza kwa ina maana ni tosha kwamba umepiga hatua kutoka hatua nyingine kwenda hatua nyingine wakulima hawa wanapewa mafunzo ya kubadilisha fikra zao today if we look at the the, the field behind us we have we foresee a very bright future a similar future for mkombozi to become the leading uh, watermelon variety in Tanzania um east west tumekuwa na maafisa ugani ambao wapo uh, takriban kila kila zone ya, ya Tanzania ambao wamekuwa wakiwafundisha wakulima waki, waki, wakiwa na wakulima kuanzia stage ya kwanza paka stage ya mwisho na wakulima wamekuwa wakifuraa wakiwa na furaha tumewaacha wakulima wakiwa na furaha wakiwa wamepata uh, fedha ambazo zinakizi uh, mahitaji yao shirika la East West Seeds lilianzishwa miaka 35 iliyopita barani Asia Nimehudumu nchini kwa miaka sita kwa kumsaidia mkulima kulima kilimo chenye tija.